，然后有一个小亮点，大家想说，哎，为什么你的抽屉有灯啊？就是因为我们在这边自己加了一个这个感应灯。但是升降中岛啊，不是只是它只有升降的功能，我们再回它的本质叫中岛。我是柠檬。上一集我们跟大家分享我们全家的开箱之后，就收到很多的留言，想要知道我们厨房的各种尺寸。今天就来实际测量给大家看。一开始打造厨房的时候做了很多功课，然后就有这种强迫症，就是在装潢的时候去到朋友家或者是外面的餐厅，就想说这个尺寸到底是多少，我们家适不适合。今天就来大解惑这些大家可能一开始装潢厨具的时候会有的问题。我看我们的系列的影片啊，你会发现其实这个厨房是二十年厨房，过往是比较传统的那种一字型，而且是有。门，然后有墙。煮菜的时候啊，你就会被火烤，很热，一个闷在里面。煮完才要把菜端出来。那我觉得现代人的厨房不只是煮饭，应该会是一个交流、放松的感觉。就是有没有办法让它变成像一个咖啡厅的感觉？所以我们就把这面墙打掉。打掉一面墙之后啊，并不是考量打掉一个墙这么简单。就像柚子刚刚讲的，它就是量很多的尺寸，怎么样的高度，怎么样的宽度，会适合我们真实的生活状况。所以我们今天这一集就会分厨房的很多区域，细节的来跟大家分享每个地方最后的最佳尺寸，然后我们用了什么样的。材质设计怎么样的功能，实际使用下来这一个多月来的真实感受跟大家分享，然后你可以做一个未来规划改造厨房的参考。那我们就直接开始吧 ，Go！ 先跟大家分享我们家厨房就一整个空间的尺寸，就我们这边长啊有到四百公分，然后这个一字形从冰箱最左边到最右边有三百四十公分。一开始在规划的时候，我就想说哇，既然我这边一字形的这么长，要不要把冰箱就放到那边去，这样我这边就可以变得很大。他就说要放在这个地方，对，就这就完全是。是一个不会料理的人会讲的话，因为后来我们去咨询的时候才发现，这样的设计其实对做饭的动线来说很不方便。我们去找那个精干厨具的连接规划的时候，他就说厨房有一个料理金三角。不是，他第一句话是说你是不是都没来煮饭？没有，他没有这样说。看那个平面图，可能心里有这样想。料理金三角就是你的冰箱、炉台跟水槽这三个，尽量在比较近的地方，这样你真的在煮饭的时候才会顺手。然后我们这边有三百四十公分嘛，所以这个冰箱就。会影响到我这边到底可以做几公分？那时候其实就是想说，那我们冰箱不要买那么大好了。我们不是有第二集说我们砍掉的设计是跷跷冰箱吗？如果跷跷冰箱做到这边的话，厨房就只剩这样超小。而且跷跷冰箱其实也很深，所以它其实会很出来，整个走到的地方也被压缩。尺寸都先量好，知道我们大概买的冰箱宽度是多少，所以我们这个拱形就留了八十三公分。这个拱形我们想要远看是一致性的，所以它这个高度到这边整个平行过来。我这一个电器柜的高度要跟它平行，因为它是拱形，所以里面可以做收纳。然后我们的设计师就帮我们把这个规划成电器柜，然后一样可以拉出来。这几个东西是我们开始加就有的啦，对，就是带过来，尺寸可以很好给。反正冰箱是新买、嗯，对，所以冰箱我们就是刚刚好的塞进去这个拱形里。嗯、那确定冰箱放这边之后，我就要来想象我的一字型厨房到底要多宽。去咨询之后发现，因为我们是做日系的塔卡拉厨具，它有一个十五公分为一单位的限制，所以我这边整个宽度要不就是两百四十，要不就是两百五十五。但是因为它要留一点扣打，请人来帮我量过，他说二五五是 OK 的。然后我这个台面的深度是做六十五公分。另外还有一个很重要的，就是厨房有一个大家一直问的，就是高度到底要做多少？有人说你可以试试看这个公式，就是。用你的身高除以二，然后再加五公分。如果你是一百七十公分的话，你就是八十五再加五，所以可能做九十公分会比较适合。但是我觉得这就是一个公式的参考，因为每个人用的顺手度其实会不一样。我跟雷蒙的身高不一样嘛，会牵扯到一个很重要的事情，就是如果你去咨询，他会问你一个问题說，说那你家到底是谁煮饭？最常使用的人有讲话大声的权利。我们两个因为这件事情有稍微沟通一下，我其实也算高了一百六十六公分，依照那个公式的。算法，他是跟我说八十八公分，可是我那段时间去到朋友家里，就会马上冲进厨房说，哎、欸，借我量一下，然后就开始量这一段，然后就自己在这边这样做菜看看，觉得到底怎么样。我们后来做出了一个折中的选择，九十二公分。这个九十二公分是我跟雷蒙讨论之后，觉得还可以，是舒适的。以后不管是我做饭啊，或者他做饭，都觉得还 OK 的。所以我们就是有比一般人高，但使用上都是很顺手的。所以我还是建议大家去各个地方实际的用用看，你会比较知道高度要选择多
少。那为什么我们选择塔卡拉厨具呢？对我来说有一个非常大的优势，它全部都是用珐琅做的，珐琅材质就是没有毛细孔，没有甲醛，而且超级防脏，表面蟑螂爬不上去，所以它就不会一直爬到橱柜里面，然后不会煮完饭食物里面有蟑螂，超级可怕恶心。主要还是家庭卫生要顾一下，好不好？以后煮完东西就清洁，重点是因为它也很好清洁，珐琅的材质加清水跟抹布去擦就好，不会再用买额外的清洁剂，家里也不会有清洁剂的味道。连后面大家看到的整个壁板全部都是用珐琅做的，所以平常料理的时候，即使在那边有一些油啊沾到这个珐琅壁板上面，也超好清洁，直接拿抹布擦掉就好。珐琅材质它的底层其实是金属，所以我们所有的这些磁铁小配件都可以任意的吸在你想要的地方。就像我原本餐巾纸是放在右边，想说煮饭的时候用到这个餐巾纸，后来发现其实你在中间料理的时候也很需要餐巾纸，放在那边就非常的不 OK。煮饭的时候你也不太好直接去拿它，因为可能会跟你的锅子什么东西挡到，就我们就会把餐巾纸从右边这个壁板的位置移到中间。很多东西真的是你使用过才会去发现到底要放哪边，珐琅壁板它要保留这个弹性，所有的位置都可以根据你的需求去配置。这个塔卡拉厨具有一个缺点，就是它的价格比较高一点，但是呢，我们有一个省钱的小妙招，上面的这整个啊，其实是台制的厨具哦。金干威很厉害的一点就是它可以帮我们把台制跟日制的组合。这个沥水来是塔卡拉的，它把这个沥水来架在台制的厨具下面，我就觉得可以做到这个很厉害。那大家一定要很好奇我们台面是选择什么材质，最后是选择日本的人造石，因为我们的水槽就是要跟台面有一致性、一体成型的感觉。这个东西就只能选日本人造石。圆角好像看起来会比较一体成型，如果你是那种很方正，就会很多的割裂感，那就会觉得没有统一，所以就用了这个人造石，用了一个多月下来，其实还蛮满意。你用其他的话，旁边可能还要再粘一条细力卡，然后你用久潮湿的话，它可能就会发霉。所以我们就是想要让它好清洁、一体成型，看起来就是又有延伸感，超漂亮。那这个塔卡拉厨具，它的门片也是有很多款式跟颜色可以选择，最后是选择这个全白的，配这个银色的隐藏式把手，因为我们都不喜欢外面有铺一个，对，又很容易走路的时候卡到，而且它只会让你的走道空间看起来更窄啊。那我们来看一下里面的收纳，其实我们的厨具有两个一样超级深的这种柜子，我们没有买很多深锅，现在就是比较少东西。然后旁边是一个刀架，然后我们这边旁边就放我们的砧板，是两面用的哦，一个是肉，一个是给菜的。然后因为我们刚刚说整个柜子都是珐琅的材质嘛，所以你看它里面全部的东西都可以直接吸在上面，我就把它做成一个隔间，把一些小的这种夹子藏在这边，还有小塑胶袋，直接随手拿起来用就很方便，像是水槽的这种。下面一个我就放一些保鲜盒，这些东西原本我是放在另外一边，但我后来发现我好像都从冰箱拿出来，在这边会更顺手一点。我洗完东西就可以直接放。这个之后就是我们会想要备一堆料放在冰箱，就像沙布一样，自己拿冰箱的料出来，加个面包烤一下就可以吃。这是雷蒙最喜欢的一个微波碗，每天都拿那个微波。橘色的乐克乐克看起来就超好吃。然后中间这个呢是我们的洗碗机。旁边的这个是一个调味料架，它也是可以自己选配的。当初在自己设置的时候，会问你需不需要。那我觉得我们煮饭的时候不喜欢看到瓶瓶罐罐在外面，然后我觉得用到现在也是蛮好用的。然后买这个就是直接可以喷有油的，或是直接倒都可以。它都有缓冲哦，很棒。那最上面这边就是餐具牌，它其实这个都可以移动。那我一开始的时候是把水杯放在这边，我妈来的时候就说，嗯，这个没有煮过菜，你在这边煮饭，然后如果人家喝一杯水，他就会说，哎、欸，借过借过，然后要抽出来。所以我就，嗯，好像没有道理，直接把我所有的杯子都放在上面。这边是水槽嘛，所以大家自己拿杯子，或是洗杯子完了之后，就可以直接放上去。对，因为杯子基本上是给客人喝，我们两个自己都有自己的专属杯子，它永远都会在外面，放在里面都是给客人的。所以我就买了这个隔两层，增加它的收纳，然后上面放一些我们比较少拿的东西，偶尔可能不知道吃什么时候才会吃的。这个下面这一个抽屉也是放一些比较深或者是比较大的锅碗，有一个小亮点，大家想说，哎、欸，为什么你的抽屉有灯呢、啊？我们在这边自己加了一个感应灯，感应灯也是磁吸的，完全没有放任何的粘胶，很多人可能。会买这种灯条，粘上去的时候又卡死了，充电啊什么都很麻烦，甚至你可能要自己钻孔。直接买这种磁吸的感应灯，超级无敌方便。下面这个也是放我们一些平底锅或者是锅具，然后也用了一个感应灯，拉出来就会亮亮的，比较有质感，而且可以看到比较清楚。那碗台其实都藏在这里面，我真的很喜欢这台洗碗机，我们解决了夫妻吵架的机会，不用再吵到底谁要洗碗，或者今天想要煮很多东西的话，不用再烦恼，今天要洗很多碗。它其实洗的真的蛮干净的。我们今天中。中午吃咖喱饭，这台是 Teka 的洗碗机，它是可以十三个人份，因为我们也是第一次用，所以我就依照它官网教学影片，照它的方法装洗碗粉，然后直接这样盖起来之后盖起来。
这边可以直接按它的各种行程，就是它有九段式行程，然后我们基本上都是用这个 e c o 就是省电模式，按好之后盖起来，我就可以直接获得一组全新的碗盘，真的蛮好用。一碗机我觉得我们开始最难的点其实是碗盘的摆放，那这个当然是很看个人家里面自己碗的构造啊形状。一开始会花个大概十分钟吧，就好好思考说你们家的碗盘要怎么摆。那我们现在大概已经抓到一个诀窍，盘子放底下嘛，然后那个筷子啊、汤匙、叉子啊，老碗放上面，杯子的话也是放上面。我原本担心这个汤匙或茶子放进去会洗很不干净，就是因为我原本就觉得这种应该是要拿海绵，然后这样撸撸撸才撸的感觉，因为它很油。对，结果我们真的放进去之后拿出来，我超惊讶，就是真的是有光滑又很干净。它里面有个亮洁剂，不知道什么成分，用完之后那个碗盘就会很像新的一样。那我们这一款二合一瓦斯炉加感应炉也是朋友来就会直接超惊讶的问，为什么这个是可以二合一的、啊？那我们这一款也是 Take 卡，那时候我跟雷蒙还想说要选哪一种。就发现它有两个结合式的，超方便。主要都是因为我们开放式厨房，所以一定是选 I H 炉才不会热。可是后来就觉得说，因为 I H 炉，学生有讲说会挑锅具，其实不只是挑锅具，连那个锅具的大小可能都会有差，因为它其实上面会有一个锅子的半径跟直径的大小，太大太小它可能会感应不到。以后我们买一些锅具不能使用的话，最后还是有一个 U B 方案，就是可以用这个瓦斯，以备不时之需，然后保有这个弹性，就像法郎壁板或者我们的更衣室升降中脑都一样。而且这个也是玻璃面板，可以这样拿起来，然后我们自己料理。直接这样擦一擦就一样超干净。不然以前如果全部都是瓦斯炉，第一个热，然后浪费了热的效率也高，然后再又是又很难清洁。我们使用到目前下来都非常非常的满意。那我们之后再拍一集用这个做料理的一些记录影片给大家看。大家可以开始底下留言猜一下，第一次开始学料理的小女生会煮什么料理呢？怎么用这个 ice 炉跟这个瓦斯炉？我现在已经会煮咖喱饭啦。刚刚是我煮的吗？我有摆旁边帮忙切菜。接下来我们看一下我们这个厨具的对面，因为我们厨房比较像是一个正方形。那我觉得最重要就是，如果你中间要放个中岛，最需要考量就是你这个中岛的宽度。一开始我们还想说中岛不要放在整个厨房的正中间，后来发现这样其实是错的，因为那边要煮菜啊，不太可能会一直平凡的走煮菜，然后一直有人在你后面这样子经过，我讨厌。尽可能让它窄一点，站一个人就可以很舒服的工作。但是大家走路是走在这边，让这边的空间就变得比较大。这边有留大概一百一的长度，我们在这边做这个椅子的时候啊，可以这样转圈，然后去拿后面的东西，都不会觉得很窄，然后也让这边有。可以收膝盖的位置，然后那边就是直接是一个柜子收纳，煮菜的人也可以直接从这个中岛柜底下拿东西，带大家来绕一圈我们这个厨房，哇，那边然后厨房可以绕一圈，真是大的一个厨房。<笑>然后因为这边我们会放一个垃圾桶，所以后来就觉得说这边也要大一点。外如果你看我这个桌子做一百六十公分，那如果他做了一百八十公分，他可能往后二十公分哦，就带到这里，还可以走路吗？各位，我们当时就是精心的去量了这个中岛，就是为了让这边走路也大一点。这就是我们的升降中岛收纳区，底下有做一个的收纳柜，然后这个收纳柜其实就是真的是超爆深，它就是90公分深，所以里面可以放很多很多的东西。我们家洗碗机的一些材料都放在这里。然后这个中岛，如果你有看我们全屋开箱的话，你就知道它是一个升降中岛。一般人的中岛可能只能用来做餐桌，或者是拿来做料理桌，甚至如果你料理桌跟餐桌都要的话，你就要一个比较矮。一个比较高，然后突出去，可这样其实对于我们这种比较小空间的家庭很不实用，所以我们就想说有没有办法一个中岛让它可以餐桌、料理台面、吧台，甚至我们这样站着工作或者下午茶的时候都很好用。像现在就是一个站着休闲工作的样子，你看我在这个高度的话，我就可以说可以很垂直的、很舒服的工作。但是升降中岛啊，并不是只是有升降的功能，我们要回它的本质叫中岛，那中岛就有收纳的功能，所以我们就请木工师傅专门为我们这个升降桌量身定制了一个它的家，中间还有一。整隔板里面可以放我们的 home pod， 或是放我们的一些延长线。所有的人来我们家一起吃饭的时候，底下就可以做充电啊，或是底下可以放一些小饼干、卫生纸等等的，它就很方便。好了，刚刚其实有讲说我们这边大概有一百一吧，但是这个一百一其实要看个人而定，你到底多胖、多矮、多宽，走路怎么样舒服。当时在工地就做了一个我们觉得蛮聪明的做法，桌子跟系统柜都还没有来的时候，我们就在地板先点胶带，然后我们实际也就在那边走走看，最后发现这边应该要做五十公分的，所以我们这样走的时候，这样手这样子看，很豪迈的摇摆，也不会撞到。然后因为五十公分，它也可以放一些比较大的咖啡机，还没买。有松饼机了嘞，对，还没有开始使用吧。如果四十公分的话，就跟有些咖啡机是买不了的，那我觉得很尴尬。五十分公分比较安全，一般的厨电都可以放。然后，因为我们最近真的很爱吃咖喱饭，所以必须跟大家介绍这一台小巧可爱的汤姆森。智能温控微电锅，那产品名称有够长的。反正重点就是啊，它不只是来煮饭，可以温控的很好吃之外，它也可以做酥肥，然后还可以做一些炖汤。我觉得最棒的就是小家庭，可能就两三个人。这个电锅就是 size 刚刚好，买比较大的电锅啊，或是用那种大铜电锅，对我们来说可能一次都要煮
很多料理的时候，把它拍成一个 vlog 跟大家分享，这样比较实际。不然我这样介绍好像比较远，好不好？还有另外一个很想分享，就我自己个人是超爱喝气泡水。然后我现在因为基本上我们那个冰箱，我每天都可以当冰块富翁，因为冰块都是满的。好险没有买悄悄冰箱，真的，因为我们这个冰箱的冰块也超好取用。所以我现在基本上每天来一杯气泡水，就过着幸福快乐的人生。很好养哦。<笑>然后很多人也常常会问一个问题，就是这到底是干嘛？为什么要做这个一格一格的造型？因为它其实是我们家的心脏或是金矿，它是我们的机构，所有的网络设备基本上都在这边。有 NAS， 就是我们所有资料的储藏，还有我们的路由器啊。所以我们当时就请木工师傅做了这样子的格栅，然后去帮助我们很好的散热。里面还有那个电风扇，然后我们有设定就是这种智能的配置，就是里面只要超过四十五度，这电风扇就一进一出开始运转，尽可能让里面的温度不要超过四十五度。那这就是我们厨房大改造的一集，希望大家有从今天的影片。得到一些新的灵感，然后打造出属于你自己的梦想厨房。之后就是我们家这个小厨娘的改造过程，她就是说她有一个很棒的厨房空间，帮助她可以更好的去学习怎么样料理煮菜。所以之后我们就会请柚子拍很多她自己煮菜从失败到成功的过程，好不好？那大家有任何的问题都可以底下留言，看到的话我们都会亲自的回复你，因为可能有些东西我们在影片中没有讲到，但是你问了之后就发现说啊，原来这个地方其实大家很关注，我们要多分享的、嗯，说不定就可以再拍更多的影片跟你分享。那就。请持续关注我们的频道喽，谢谢你们、嗯！喜欢影片记得按赞分享哦，记得买一拿这个饭。对，想要吃咖喱饭，我肚子好饿，然<笑>后开始吃饭了，拜拜。拜拜